September lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan izin prinsip 13 pulau reklamasi. 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 Reklamasi lainnya. Seperti biasa, Pak Khalil bersua dengan mentari pagi di atas kapalnya. Sudah 34 tahun, ia hidup di pesisir Teluk Jakarta. Sebuah kampung di tepi laut menjadi tempatnya bermukim selama berpuluh-puluh tahun. Bersama anaknya, Rois, Pak Khalil menjadi seorang nelayan kerang ijo untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari hingga kini. Kegiatan dimulai dengan perahu sampan warisan ayahnya. Pak Khalil pergi menuju tengah laut hanya bermodalkan keberanian dan kepercayaan diri. Tuh pelampung garatnya. Si kambang nih. Terus sampai tengah terus sana. Di perbatasan pulau G. Eh sana. Sininya pulau F. Kalau di bawah pulau F. Makanya saya tolak. Nelayan nggak bisa keluar Kes yang ini masih sama. Hasil tangkapan berlayar langsung diolah sedemikian rupa. Meski tak sedikit tantangan dan berteman baik dengan ketidakpastian, nelayan di Muara Angke tidak gampang tergoyahkan. Berbeda dengan Pak Khalil, saat mentari hampir kembali ke peraduan, Ijo, seorang nelayan udang pesisir Kamal Muara baru mulai mempersiapkan diri untuk mengarungi lautan. Bersama sang ayah, ia siapkan segala keperluan. Oh, 
jalannya kedua kita bisa lewat nyamping langsung pas pik gue dibangun udah gak bisa juga gak bisa kalau belum kayak gini gini aja nih gak bisa lewat atas disitu air cuma sampai sedengkul pasir mah perahu langsung mandang kalau lumpur masih bisa jalan kalau pun air segini karena kan lumpur kan lunak kayak pasir kan keras kayak Kepun kali ini bilang ini Tadi saya bilang ini bang, parkun kali ini Ini selalu lagi di luar tadi Dulu gue pernah denger di sini CD Pulau C dan D Kalau Pulau G itu adanya di Morangke Tak hanya Pak Khalil dan Ijul, setiap insan di pesisir Teluk Jakarta memiliki kilas balik reklamasinya sendiri-sendiri. Butati, selaku pejabat RT setempat, juga membagikan kisahnya mengenai pulau reklamasi. Dari awal pembangunan reklamasi itu tidak ada informasi ke masyarakat setempat. Salah satunya ke nelayan, eh, apa, pemukiman nelayan ya. Karena sebenarnya mah kalau benar itu untuk nelayan atau untuk kita sebagai masyarakat kecil atau itu kan ada dampaknya ya. Tidak ada informasi dan konfirmasi apapun termasuk ibu RT-nya juga salah satu ibu kan sebagai apa kepengurusan ya. Tidak ada pemberitahuan atau surat apapun waktu mau pembentukan uh, reklamasi. Begitu itu dampaknya kena nelayan baru kita bergerak memperjuangkan laut kita ini untuk apa tujuannya dan manfaatnya gimana apakah manfaatnya untuk nelayan pas kita selusur-selusuri buru-buru untuk bermanfaat untuk nelayan untuk warga pesisir malahan dampaknya lebih berat lebih berat untuk kita panggu apa kita panggulah ya Sedangkan kita mata pencarian kan di laut Sedang laut Mau diurukin semua Enggak salah waktu itu Lambangnya seperti Garuda 17 pulau Direncanakan oleh pemerintah ya Siang yang cukup terik di Muara Angke Tidak mematahkan semangat seorang nelayan kerang ijo Beliau adalah Pak Somo. Kita usahanya begini, mau kerja apa, lulusan SD juga nggak lulus kan. Istilah aturan air bening, kalau lagi jalan kan bisa keruh, karena ada kapal. Ya kita mau gimana, sedangkan kita kerjanya di dalam air, kalau keruh ya nggak kelihatan ya pulang. <tuh> kalau ada reklamasi jalan, makanya kan nelayan sini istilah. Tidak membutuhkan itu ada reklamasi Istilah Yang dibutuhkan itu Nelayan kecil kita tradisional jalan ya. Kita nggak butuh tuh reklamasi Buat apa Tidak membantu nelayan kecil Pemalan usahakan nelayan kecil Ya kita mau mendukung gimana Tak hanya para nelayan Ibu-ibu pekerja pengupas kerang Juga memiliki keresahan yang tak jauh berbeda akan terciptanya reklamasi Teluk Jakarta. Waktu belum ada pulau itu mah kita tuh kerja tuh ya sehari dapat tiga tong, dua tong, empat tong. Jadi tahu-tahu ini setelah ada pulau itu paling dapat satu tong setengah. Karena ngambilnya tahu gimana ya orang ngambil. Kerang ijo yang menjadi salah satu mata pencarian warga 
juga ikut terdampak karena adanya limbah. Kerang yang seharusnya dapat dipanen menjadi mati, tak tersisa. Seorang nelayan lain di Kamal Muara juga merasakan dampak yang serupa. Kalau angin kencang nih, debunya ada kesini semua. Nah, kamu tahu itu, debu kalau saya angin timur, udah. Wah, aduh, pokoknya jadi penyakit. Ada batuk-batuk, kalau sesak nafas, ya itu debunya yang kesini. Terus penghasilan itu susah. Tadi kan luas kita bikin sempat sampai depan murangke. Sekarang mana di sini, di sini aja. Kalau sekarang, mah, aduh. Tidak ratus, sudah tadi di mana, tidak mantap nih. Ya sekarang bisa kita panen kalau panen itu yang kita panen dalam dua enam bulan itu cuma terus kita sekarang cuma empat. Tapi kalau umpama angin kencang bulu lagi, kadang-kadang belum lagi panen kena limbah lagi, bangkrut gitu. Siang itu Pak Khalil tampak kedatangan seorang pembeli. Dengan cekatan, ia melayani. Seringkali pembeli yang langsung menghampiri rumah ini. Setelahnya, ia masih harus membersihkan kerang hasil tangkapannya hari ini. Ya karena adanya reklamasi itu, akhirnya limbah nggak bisa diempas sama gelombang, sama arus, sama apa pengisapan-pengisapan yang lainnya. Kayak bakuan dulu kan banyak di pesisir, nggak ada gedung-gedung semacam grand by blue city kan nggak ada. Ya solar akhirnya nambah banyak bahan bakar ya kan mahal nambah harganya segala pembiayaan pembiayaan perempuan juga di rumah harus banyak air bersih sangat susah itu kan dampak dampak dari begitu dampak dari reklamasi apalagi sekarang mobil mobil tangki air bersih itu masuk di gedung gedung itu dengan cara air bersih ternyata itu limbah dibuang dengan cara banyak diketahui, awas hati-hati di kota nggak pada ngelihat nelayan paham, limbah ini sumbernya dari mana, kok tiba-tiba ada ternyata dicari-cari nggak ada pabrik yang lu buang nggak taunya gedung ada selokan di situ reklamasi boleh diadakan di negara luar, tapi di Indonesia efek dampaknya dulu dihitung itu tidak merugikan rakyat kecil terutama nelayan pesisir Dampaknya kan banyak, ya banyak. Sama halnya dengan persoalan yang terjadi di pesisir Muara Angke, limbah juga menjadi perkara di Kamal Muara. Limbah ini dihasilkan oleh beberapa oknum perusahaan yang akhirnya merusak biota laut. Di hari berikutnya, seperti biasa, sore itu nampak Ijul mempersiapkan kapalnya untuk kembali berlayar mencari udang bersama sang ayah. Buat, buat tanggulin CCD, akhirnya program Pemprov lebih maju lagi. Terus ke depannya otomatis nggak ada pemukiman, pemukiman pesisir, nggak ada. Kan kita udah lihat contoh-contohnya, nelayan kali baru Tanjung Priuk, itu jauh bener, untuk ke pinggir lautnya aja dia, jalan berapa puluh meter, terus naruh perahu di situ aja, terus kalau nggak ditinggalin, nggak ditungguin, bisa-bisa hilang barang-barang, terus emang kita sanggup tiap hari menungguin perahu di situ, kan begitu doang sebenarnya, iya. 
harusnya kan pesisir dilestarikan terus warga-warga dibudidayain dikasih fasilitas yang bagus bukan diusir kan gitu Rencana reklamasi pertama kali dicanangkan pada masa Orde Baru tahun 1995. Tujuan reklamasi ini adalah untuk menambah pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Dengan luas 2.700 hektar dan jumlah pulau sebanyak 17 pulau. Saat ini sudah ada 4 pulau reklamasi yang dibangun. Di antaranya Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau N. sedangkan 13 pulau lainnya belum direklamasi. Dahulu hingga kini, Pak Khalil menjadi salah satu nelayan yang selalu dengan lantang menolak reklamasi. Tak ayal, komitmennya itu membuatnya pernah mendapatkan tawaran yang menggiurkan. Bukan hanya itu, bahkan sang anak hampir mendekam di balik jeruji besi. Pertama itu, saya dikeroyok itu. Itu dikriminalisasi. Kriminalisasi. Gebukin di sini. Sampai ma hampir maghrib. Keroyok. Sampai dalam rumah. Karena saya terlalu vokal menolak reklamasi. Satu tahun empat bulan saya di sidang di pengadilan, kejaksaan, Kapolres, Kapolsek, satu tahun empat bulan. Anak saya harus dipenjarakan dua bulan. Saya enggak. Artinya saya yang dikeroyok, anak saya yang dituntut balik. Pada tahun 2017 silam, Pak Khalil bersaksi bahwa ia dan keluarganya pernah mengalami kriminalisasi karena menolak reklamasi. Menurut kronologi yang dipaparkan oleh anaknya, Rois hanya membela diri saat melihat ayahnya dikeroyok oleh sekumpulan orang. Beruntung, keluarga Pak Khalil saat itu dibantu oleh pihak Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kesatuan Layan Tradisional Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Dengan segala upaya yang mereka lakukan dalam kurung waktu kurang lebih satu tahun empat bulan untuk menuntut keadilan, akhirnya anak dari Pak Khalil terbukti dinyatakan tidak bersalah. Secara hukum dan realita, reklamasi Teluk Jakarta memang sudah nyata. Sebagian dengan lantang mengatakan ketidaksetujuan, sebagian yang lain memilih diam dan berserah kepada haribaan. Meski begitu, laut tetaplah merupakan tulang punggung gizi negeri ini. Banyak jiwa yang bergantung dari laut utara Jakarta. Ya harapannya matanya masih sejahtera. Yang penting mak kita istilah apa nelayan di sini sudah dah jangan berisik-berisik. Harapannya gitu doang. Kalau bang itu je mah sudah pulang masih tamai lagi lah. Kalau kita mana sudah bahaya. Satu reklamasi dihentikan, ya kan? Jangan sampai sekali-kali dilanjutkan. Kedepan nelayan keinginannya apa? Satu usaha dapat banyak pula, sederhana sekali. Dan laut bersih. Laut itu hak asasi manusia. Semua negara kalau mempunyai laut. Itu negara kaya raya. Coba aja. Di negara mana yang lautnya, bibir pantainya luas seperti Indonesia. Mana laut ini para penelayan. Kalau di busur, donanya diurutkan, langitnya di busur. Kalau gak ada nelayan, gak ada ikan.
ya semoga berjalan begini apa adanya lah tanpa ada kecekalan gitu atau ada silang kata dilarang gitu yang gitu, 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 tampil lah cuman belum apa-apa aja udah banyak tertulis dilarang dilarang gitu. ini punya siapa sih lalu bingung gitu ya itu banyak yang dilarangnya kita saling berdampingan gitu walaupun kita berbeda kulit hahaha <laughs> hahaha